大家好，我是娟魔力。你们知道把山楂和决明子搭配在一起，到底会有什么神奇的作用吗？这也是老祖宗留下来的智慧和结晶。我加工他兄弟的爸爸，在当地是一位很出名的老中医。自从学会了这个方法之后，就帮我们解决了全家老小在生活中遇到的一些大烦恼。知道的人并不多，邻居见了纷纷来学，都来问我讨药方法。山楂和决明子都是两种比较普通的食材，可是又有谁会把它们两者联想在一起呢？不得不佩服老一辈人留下来的方法真管用。好了，杂七杂八的话就不多说了，接下来一起跟着我的镜头，具体来看看绢魔力是怎么做的吧。山楂蛋都是采用优质的山楂大颗粒果实，经手工切片、烘干而成，表面颜色为棕色至棕红色。而且有细密皱纹，顶端凹陷，它的口感喝起来也是酸酸甜甜的，是一种酸性食品，它能促进你的食欲，刺激你的味蕾，增加口感。山楂干富含大量的膳食纤维，甚至比新鲜的山楂还要多十几倍，其中还富含丰富的维生素，胡萝卜素、苹果酸、山楂酸、柠檬酸、九十三、蛋白质以及碳水化合物。还包括糖类、脂肪和钙、磷、铁等多种营养成分，所以说平时适量的喝上一些山楂泡水，对身体的好处真的是蛮多的。而决明子也是生活中常见的一种药食同源的好食材，它里面富含丰富的糖类、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质，还包括大黄素、大黄酚，还有人体必需的微量元素铁。锌、铜等等，这么多的营养物质，想都想得到，好处真的是多的说不完。我爷爷经常用它来泡水喝，现在都九十岁的人了，很远的东西都能看见。每次回家看望他，老远就说这个大宝贝孙女回来了，真的是太幸福了。首先准备适量的决明子和山楂放入碗中，然后再往里面倒入适量的清水，接着再加入一勺面粉和一勺食用盐。先用勺子把食盐和面粉搅拌化开，使它们充分的溶解在水中。大家都知道面粉的吸附能力是有目共睹的，而食盐能起到一个杀菌的作用，所以用它们两者来清洗是最好的选择。充分的溶解在水中之后，最后再下手把山楂和决明子清洗干净。山楂从采摘到晾晒和整个运输的过程中。包括褶皱里面很容易残留一些脏东西，它可以利用面粉的吸附能力，就能很好的把一些灰尘和杂质吸附干净。现在的生活条件是越来越好了，有很多朋友都很注重养生，首先就得从清洗食材方面做起。不知道你们有没有听过这样一句话，并从口入，所以说吃的东西一定要把它清洗得干干净净。这样吃着放心也健康。我们在清洗的过程中，也可以用手给它甩一甩，把里面的脏东西给它甩出来。不一会儿的功夫，里面就清洗出了很多的灰尘和杂质，看着就特别的脏，水也变得非常的浑浊了。先把这些洗出来的脏水倒掉，然后重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍，直到把里面的水洗只清清澈澈为止。只要你按照我这个方法来清洗，不干净都难。就算是你拿望远镜来看，我都不怕。每一粒决明子和每一片山楂都洗得干干净净、明明白白、清清楚楚的，所以说大家可以放心的食用了。再把洗干净的食材倒入漏勺中控干水分，然后再重新倒入一个小碗中，再加入适量的纯净水倒满为止。用勺子搅动搅动。先让它在清水中浸泡一会儿，这样能更好的泡出里面的味道，而且营养成分也能更好的释放出来。先放一旁让它浸泡着备用，接着再准备一把枸杞。枸杞的名言想必大家都有所听过，它是这样说的：人到中年不得已保温杯里泡枸杞，可想而知它的营养价值是有多么的高。枸杞也属于一种药食同源的好食材。其中含有多种人体所需要的营养成分，比如说蛋白质、碳水化合物和胡萝卜素，以及维生素 C， 还包括钙、铁、锌等多种营养成分。像平时煲汤的时候都会用到它，我老公最喜欢用它来泡水喝了。在这里也给大家分享一个如何才能挑选到优质的枸杞。第一，一定要选择枸杞仁一头有个小白点的，细心的朋友都能看到这个小白点和针头那么小。第二，一定要购买这种干干爽爽，摸上去没有黏糊糊、湿哒哒的，或者是粘在一起的枸杞。
，这种有可能是时间很长，或者是坏掉的。我的手已经摸了很久了，也没有变红，一直都是保持干爽的状态。像这种就是优质新鲜的枸杞，所以大家在购买的时候。一定要擦亮你的眼睛看清楚，接着再把连同浸泡决明子和山楂的水一起倒入锅中，水有点不够，然后再往里面加入适量的清水，水的量一次性要加够，如果中途再加水的话，就会影响它的口感和作用，这一点大家也要记住。再用勺子搅动搅动，如果没有电锅的话，也可以用砂锅或者是养生壶，但是千万不要用铁锅。要不然煮出来的汤水有股铁锈味，然后再盖上盖子，开大火让它煮开，水开之后再转中小火，给它煮上十五分钟左右，把山楂和决明子里面的营养成分充分的煮出来，这样无论是从口感还是作用上都会更加的好。时间到了之后，我们打开盖子看看，哇，好香哦，一股热气腾腾的山楂，还有决明子的清香味扑鼻而来，满屋飘香。这是里面的营养成分也已经充分的煮出来了，只要看看里面这一锅金灿灿的汤水就知道了，营养已经全部的溶解在水中了，金黄金黄的看着就特别的好喝。出锅前，我们再加入几粒洗干净的枸杞，将其搅动均匀，把枸杞的营养也充分的煮出来。在这里大家千万要记住，枸杞一定要最后放，如果煮制的时间太久的话。就会破坏它的营养成分，无论是煲汤还是做其他的，不能在锅中的时间煮得太久。为什么会说人到中年不得以保温杯里泡枸杞呢？只要用烧开的开水泡一泡就可以了，这样它的营养就不会流失。给它煮上一分钟左右就差不多了。像这样一道非常经典又独特的决明子枸杞山楂水就这样做好了。说实话，只要看到这汤水煮出来的颜色，心情就好的不得了。金灿灿的，像捡到了黄金一样。把它稍微放凉之后，装入碗中就可以美美的开喝了。不得不佩服老一辈人留下来的传统做法，做法虽然简单，可它的作用却一点都不简单，好处真的是拿钱都买不到，而且它的口感喝起来也是酸酸涩涩的，虽然没有饮料那么好喝，但是比饮料喝着健康多了，适量的喝上一些，它能保护你的心灵之窗。我爷爷快九十岁的人了，每次大老远就能看见他的宝贝大孙女回来了。如果屏幕前的您。还知道有其他的好处和作用的话，欢迎评论区留言分享出来，这样能帮助到更多的人，包括你自己身边的亲朋好友。好了，今天的视频就分享到这里了，点击我的头像可以看到更多的美食视频，我们下个视频见了。